ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيبنا إحنا بشرت دخلم. সালাত উল বেতের যদি কারো কাজা হয়ে যায় এমন কি পুরা কায়াম উল্লাহ তাহা যদি নামাজ কাজা হয়ে যায় মানে ফজরের আজান হয়ে গিয়েছে ফজরের টাইম হয়ে গেছে এমন অবস্থায় তার করণীয় হলো উত্তম করণীয় হলো সকালবেলায় করে নেবে আর সকালবেলায় যদি তাহাজুদ কাজা করে থাকে বেতের সহ তাহাজুদ তাহলে বারো রাখাত পড়বে কারণ সুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমনটি করতেন মর্মে সহি মুসে বানো রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘুমের কারণে অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিশ ব্যথার কারণে যদি না পড়তে পেরেছেন তাহাজুদ নামাজ তো দিনের বেলায় সকালে তিনি বারো রাকাত নামাজ পড়েছেন তার মানে বেতের সালাদকে সাফা করে দিয়েছেন এই সব আলামায় কালাম বলেন যে যদি কারো বেতের কাজা হয়ে যায় তাহলে বেতেরকে সাফা করে পড়বে জোড় করে পড়বে আর যদি পুরো তাহাজুদ কাজা হয়ে থাকে তো তাহাজুদ তো তাই পড়বে যে সংখ্যায় সে পড়তো আর বেতেরটাকে সাফা করবে সুতরাং এক রাখাত পড়ার যদি নিয়ম থাকে দুই রেখাত পড়বে চার রাখাত তিন রাখাত পড়ার নিয়ম থাকবে চার বানাবে পাঁচ রাখাত পড়ার নিয়ম থাকলে ছয় বানাবে তো এই হলো কথা আর প্রত্যেক দুই রাখা তখন তো সালাম ফিরবে এটা হলো সব থেকে উত্তম তরিকা আর ফজর সালাতের পরে আজানের পরে বা ফজর সালাত আদায় করার পরে পড়লে পড়তে পারে কিছু সালাফদের আমল থাকার কারণে কোনো কোনো সাহাবির আমল রয়েছে যে তারা পড়তেন ফজরের সালাতের পরেও ফজরের আজানের পরেও তারা কি এই কাজা আদায় করতেন মানে তাহার যুদ্ধ সালাত পড়ে নিতেন যাদের কাজা হয়ে গিয়েছিল এভাবে কয়েকজন সাহাবির আমলের কথা বলা হয়েছে সেই হিসেবে বলা যায় একটু জায়জ রয়েছে আর এমন অবস্থায় ভেতরকে সাফা করা লাগবে না ভেতরকে ওই সংখ্যাতেই পড়বে যে সংখ্যায় তার কাজা হয়েছে বা সচরাচর পড়ে থাকে তো বলা যায় যে দিনের বেলায় ভেতর যদি পড়ে তাহলে সেটাকে সাফা করে পড়বে কিন্তু ফজরের পরে যদি পড়ে কাজা হিসেবে উভয় অবস্থাতে কাজা হয় অবশ্য তো ফজরের পরে পড়লে সাফা করে পড়া লাগবে না আল্লাহ তালা মোহাম্মদ Shut up, that's